गुड मॉर्निंग एवरीवन आवाज आ रही है मेरी गुड मॉर्निंग सर कल आप क्वांटम खत्म कर ली थी फिर लेक्चर देख ले होगा तो उसमें किसी में डाउट होगा उस लेक्चर च सर थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेन भी प्रॉब्लम है या सब लोग प्रॉब्लम है आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आऊंगी आज दबी हुई आ रही है या कट कट के आ रही है आवाज सर पीछे साउंड आ रहा है ओके सर मुझे तो क्लियर आ रही है एक बारी मीटिंग में लीव कर ओके ता ओदे च ना क्वांटम मैकेनिक्स दा सेक्शन होगा एक क्वांटम मैकेनिक्स च मिलने के दोनों सारे लेक्चर जेड़ा नया लेक्चर अपलोड होया है ए हैगा डिफरेंट पोटेंशियल सिस्टम दा ओथे एक सेक्शन बनाया होया क्वांटम मैकेनिक्स दे अंदर ओदे च लास्ट लेक्चर ओदे डेट भी लिखी हुई है अच्छा चलो चेक कर लूंगी इसमें मैं ठीक है जी हां हां जी तो आज आपा एक नया टॉपिक शुरू करना वो हैगा पार्टिकल फिजिक्स सौखा जहा टॉपिक है इसलिए आप पहला कर रहे हैं तो रिवीजन हो रही है ना जो तो स्टार्ट है तो नवा कर रहे हो रिवीजन आने वाली रिवीजन है जिन्होंने पहला कर रखे है आप हिसाब न करना के जल्दी हो जाए क्योंकि पेपर नेड़े है अपना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आज का अपना सब्जेक्ट है पार्टिकल फिजिक्स तो पहले आप करके क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स से पार्टिकल फिजिक्स पार्टिकल फिजिक्स हम थोड़ा या आउटडेटेड है जेड़ा आप पढ़ रहे हैं जेड़ा नया पार्टिकल फिजिक्स सिस्टम चल रहा है जी तेरे साथ वो अलग चीज है पार्टिकल फिजिक्स जिमें के नाउ तो ही पता लगदा आपको ये देख आपा फिजिक्स दे विच करना की चाहने हां कोई भी बड़ी चीज है शुरू तो ही ये करते आ रहे हैं आपा जब तो फिजिक्स चालू हुई है जब तो आपा खोजना शुरू कीता है आपा बड़े पार्टिकल नु तोड़ लेने हां तोड़ के छोटा बना लेने हैं छोटे टुकड़े कर लेने हैं फिर उनु तोड़ने हां फिर छोटा कर लेने हैं जिन्ना असि छोटा कर कर सकदे हां उना असि पार्टिकल नु छोटा करी जाने हां के तो ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਲਾਰਜ ਹੈਡਰੋਨ ਕੋਲਾਈਡਰ ਉਥੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਵੈਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਖ ਲਏ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ੀਟ੍ਰੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਆਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਕੁਆਰਕ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਖੋਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ
ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੋ ਲੱਗ-ਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਟਰ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖੁਦ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਦੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆ ਫੋਰਸ ਲਾਈਨਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਬੋਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਡਿਊ ਟੂ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਕਰੀ ਹੋਊਗੀ ਚਾਹੇ ਸਮਾਲ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋ ਹੋਣੀ ਆ ਚਾਹੇ ਸਮਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੂਸਰੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲ ਕੇਸ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਚੌਥੀ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਹ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਚਾਰਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਥਿਉਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥਿਉਰੀ ਚੱਕਣੀ ਆ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਫੀਲਡ ਥਿਉਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥਿਉਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਥਿਉਰੀ ਇਹ 
ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਰੋਨ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਸਲੋਪ ਬਣ ਜੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਦੋਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਲੋਪ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਓਲਡ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਰੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੀ ਕਰੋਸਟੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਤਕੇਲ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਆ ਸੀ ਆਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਠੀਕ ਆ ਦੋ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਲ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਿੱਟਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਾ ਕੈਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਟੂਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੈਚ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਜਦ ਉਹ ਸਿੱਟੀ ਬਾਲ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਕੈਚ ਕਰੂਗਾ ਬਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਊਗਾ ਅਗਰ ਬਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮੈਂਟਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਲ ਦਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਤੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੇਲਦਾ ਦੂਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਬਾਲ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੱਕੂਗਾ ਉਹ ਬਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਟੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਕੀ ਆ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਫੋਟੋਨ ਫੋਟੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਕਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿੰ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਸਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੀ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਸ ਉਹ ਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸਸ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੋਨੇ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰ ਦੇਖੋ ਆਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਆਰ ਨੂੰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਬਾਈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 ਬਾਈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਰਸ 0 ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੋਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਰਜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਗੀ ਨਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਜੇ ਕੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਰੇਂਜ ਉਹਦੀ ਉਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਉਹਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਰੇਂਜ ਉਹਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਆ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੱਕ ਹੈ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਸਪਿਨ ਦਾ ਸਾਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਪਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਮਾਸ ਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜੀ ਤੂੰ ਮਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨ ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨ ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਖੋਜ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਖੋਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਦੈਟ ਇਟ ਡਿਸਕਵਰਡ ਇਨ 2017 ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾਟ ਯੈਟ ਡਿਸਕਵਰਡ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਖੋਜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨ ਆ ਇਹਦਾ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 ਅਗਰ ਰੈਸ ਮਾਸ 0 ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਵੇ 0 ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਸਪਿਨ ਹੋਵੇ 2 ਤੂੰ ਸਪਿਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਤਾਂ ਐ ਜਾਂ ਸੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੰਨੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 2 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖੋਜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪਿਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 2 ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਦੋ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਦੇਖਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਇਹਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जिमेंटिकलोंगरी ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜ਼ੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 0 ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ 140 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਇਹ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮਾਸ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਸ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਫਿਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਘਟ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਮਾਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਚ ਮਾਸ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਚ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਇਹ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ E is equal to mc स्क्वायर ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ એનર્ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਾਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਯੂਨਿਟਸ ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਬਾਈ c ਸਕੁਐਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੀ ਆਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਕ ਫੋਰਸ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਏ ਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਰ
ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੋਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਂਜ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿ ਵੀਕ ਫੋਰਸਸ ਹੁਣ ਵੀਕ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ Z ਬੋਸੋਨ Z ਐਂਡ W ਬੋਸੋਨ ਹਾਂਜੀ W ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਬੋਸੋਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ Z ਬੋਸੋਨ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 92 GeV ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੋਸੋਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 82 GeV ਗੀਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਾਸ ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਚ ਤਾਂ ਮਾਸ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚ ਅਗਰ ਮਾਸ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਹੀ ਹੈ ਸੋਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਂਜ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਚੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਕ ਫੋਰਸਸ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫਿਨੋਮੈਨ ਲਈ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਫਾਰ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਫਾਰ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮਾਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਟਾਊ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਪਿਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮਾਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੌਥੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 
ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਸਪਿਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਸਪਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਪਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸਪਿਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰਮੀਓਨ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਪੋ ਫਰਮੀਓਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਪਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਪਿਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਾਫ ਸਰ ਹਾਫ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸਪਿਨ ਹਾਫ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸਪਿਨ ਬੋਸੋਨ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗਰਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ 1/2 3/2 5/2 ਐਵੇਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 1 2 0 ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਪਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬੋਸੋਨਸ ਵਿੱਚ 0 1 2 ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹ 1 2 3 ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ 0 1 2 ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਚ ਵੰਡ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਡਰੋਨ ਇਹ ਦੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸਪਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸੀ ਬੋਸੋਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸੀ ਫਰਮੀਓਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਫ 3/2 ਹਾਫ 5/2 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਉਲਟਾ ਲਿਖ ਗਿਆ 0 1 2 ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਪਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਫ 3/2 5/2 ਐਵੇਂ ਹਾਫ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸਪਿਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੁਣ ਬੋਸੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬੋਸੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸਲੈਸ ਬੋਸੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸਲੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੋਟੋਨ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਮਾਸਲੈਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਸਪਿਨ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦੀ ਸਪਿਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 1 ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨ ਦੀ ਸਪਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਸਪਿਨ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਗ੍ਰੈਵੀਟੋਨ ਦੀ ਸਪਿਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸਲੈਸ ਬੋਸੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਸੋਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੋਨ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਈਟਾ ਈਟਾ ਮੈਜ਼ੋਨ ਈਟਾ ਮੈਜ਼ੋਨ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇ ਮ
ਹੁਣ K ਮੈਸੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ K ਮੈਸੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ K ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ K ਮੈਸੋਨ ਇਹ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈ K ਪਲੱਸ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ K ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜ਼ੀਰੋ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ K ਮਾਈਨਸ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ K ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ K ਪਲੱਸ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ K ਪਲੱਸ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ K ਪਲੱਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ K ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਹੈਗਾ K ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਟ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਇਹ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਰ ਮੈਜ਼ੋਨਸ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਸਲੈਸ ਬੋਸੋਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਜ਼ੋਨ ਲਿਖਿਆ ਮੈਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਜ਼ੋਨ ਅ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਮੈਜ਼ੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਇਓਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਇਓਨਸ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਓਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮੀਓਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮੀਓਨ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈਪਟੋਨ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਰੀਓਨਸ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੈਪਟੋਨ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਰੀਓਨਸ ਲੈਪਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈਪਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਪਟੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਨ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਟਾਉਨ ਲੈਪਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਨ ਤੇ ਟਾਉਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਨਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਤੇ ਟਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਟਾਉਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੀਓਨਸ ਨੇ ਬੇਰੀਓਨਸ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਆ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਦਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈਪਟਰੋਨਸ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅ ਮੇਨਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਪਟਰੋਨ ਨੇ ਹੈਪਟਰੋਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਮਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੈਮਡਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਗਮਾ ਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਮਡਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿ
ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਾਸਕੇਡ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਓਮੇਗਾ ਲੈਮਡਾ ਸਿਗਮਾ ਕਾਸਕੇਡ ਓਮੇਗਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਿਗਮਾ ਨਾਟ ਸਿਗਮਾ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ ਪਲੱਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਕੇਡ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਸਕੇਡ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਕਾਸਕੇਡ ਨਾਟ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਓਮੇਗਾ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਲੈਮਡਾ ਨਾਟ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਲੈਮਡਾ ਨਾਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਗਮਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਸਕੇਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਮਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪਿਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਿਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਿਨ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਸਪਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪਿਨ ਨੂੰ ਸਪਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਥਰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਥਰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਉਹ ਹੋਊਗਾ i3 ਉਹ ਅਸੀਂ i3 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੇਂਜ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ s ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਨੰਬਰ ਯਾ ਸਟ੍ਰੇਂਜਨੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਪਿਨ ਨੂੰ ਸਪਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸਪਿਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਪਿਨ ਹੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਪੂਰਾ ਵਰਡ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਨਾਲ ਥਰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਨੂੰ ਆਈ3 ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਸ ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਪਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਂਜਨੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ a ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਹੈਗਾ k ਪਲੱਸ ਨਾਟ ਇੱਕ ਹੈਗਾ k ਮਾਈਨਸ ਨਾਟ ਇੱਕ ਹੈਗਾ k ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ k ਮੈਸੋ ਯਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਲਿਖਾਇਆ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਆਉਂ ਦਾ ਪਾਈ ਮੈਸੋਂ ਜਾਂ ਪਾਈ ਆਉਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਨਾਟ ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਇਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਨਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਲੈਮਡਾ ਨਾਟ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਗਮਾ 0 
सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा माइनस फिर एक ग्रुप हैगा साडे कोले कास कास्केड नॉट प्लस माइनस माइनस है एक कास्केड नॉट है फिर एक हैगा साडे कोले हां ओमेगा माइनस ठीक है अ हुन देखो एक एक फोर केड़े केड़े ने साडे कोले ये ये बस आ देखो जी तू फिलहाल आ देखो मैं कुछ इथो तुम दसना चाहवा है ए दे दो ए ने जेड़े के मेजोन ने ए हुंदे चार ने लेकिन पेयरिंग याद करनी है तुसी इधर पेयरिंग दो दो दी हुंदी है एदे च दो दो दे पेयर ने के मेजोन दे इनना दा पेयरिंग लग गया प्लस वाला दा ते माइनस वाला दी लग पेयरिंग ए याद रखनी है तुसी टोटल चार हुंदे ने के मेजोन लेकिन पेयरिंग इना दी दो दो दी है आ दो आपस पेयर होंदे ने आ दो आपस पेयर होंदे इधर के जेड़ा पाई मेजोन है इना दा तीन दा पेयर है पाई मेजोन है जेड़ा ओना दा तीन दा पेयर है आ लैम्डा भाई साहब कर ले ने आ जेड़ा सिग्मा भाई साहब ने ए तीन ने कास्केड ए दो दे पेयर है ते ओमेगा जेड़ा एक है ठीक है ये पेयरिंग याद करनी है ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਣੀ ਆ ਪੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਣੀ ਆ ਇਹਦੀ ਸਪਿਨ ਤੇ ਆਈਸੋ ਸਪਿਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੂਪਲੈਟ ਨੰਬਰ ਸੌਰੀ ਮਲਟੀਪਲੈਟ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲੈਟ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ 2i 1 is equal to n 2i 1 is equal to n i ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ i ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਈਸੋਸਪਿਨ n ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਪੇਅਰਿੰਗ ਪੇਅਰਿੰਗ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ k ਮੈਜ਼ੋਨ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ k ਮੈਜ਼ੋਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੇਅਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੋ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ n ਦਾ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੇਅਰ ਚ ਦੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ i ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਆ ਇਹ ਦੋ ਆ ਜਾਏ 1/2 1/2 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1/2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 1/2 1/2 ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਸੋਸ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋ ਦਾ ਜੋਟਾ ਬਾਈ 2 ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਇਹ ਦੀ ਵੀ 1/2 ਵੀ 1/2 ਪਾਈ ਮੈਜ਼ੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਾ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ 0 ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਣ ਜੇ ਵਨ ਸਰ ਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਵਨ 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 ਇਹਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਕੱਲਾ ਨੇ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਆਈ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆ ਫੇਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਊਗੀ ਵਨ 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 ਆ ਦੋ ਨੇ ਦੋ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹਾਫ ਹਾਫ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਧਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਾਸਕੇਡ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਸਕੇਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਓਮੇਗਾ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਾਫ 
ਇਹ ਵੀ ਵੀ ਸਾਹ ਆ ਕੱਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਉਹ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈ3 ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ i3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਈਨਸ i 2 i ਤੇ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ i3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਰਮ ਮਾਈਨਸ i 2 i ਤੇ ਗੈਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਥੋੜਾ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਥਰਡ ਹਾਂ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਸਿਰਫ ਆਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਾਫ ਆਫ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਨ ਵਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਹੁੰਦਾ ਥਰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਤੋਂ ਆਈ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਗੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਵਨ ਯੂਨਿਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਦਾ ਇਹ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਅਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਹਾਫ ਤਾਂ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਆਈ3 ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗੀ ਫਰਮ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਟੂ ਆਈ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ 1/2 2 1/2 ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪੁੱਟ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਹਾਫ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ 2 ਪਲੱਸ 1 ਕੀ ਆ ਜਾਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਫ ਤਾਂ ਗੈਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਗੈਪ ਗੈਪ ਐਵੇਂ ਗੈਪ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਾਕੀ ਲੋਅਰ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਅਰ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਇਹ ਚ 1 ਜੋੜ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਫ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹਾਫ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁੰਦਾ 3/2 ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3/2 ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਤੋਂ 3/2 ਵੈਲਿਊਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 1 ਜੋੜਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3/2 ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਵੈਲਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ 3/2 ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊ ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਗੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ -1/2 ਤੋਂ 3/2 ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਗੈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਇਆ ਨਾ ਨਹੀਂ 1 ਗੈਪ ਹੀ ਆਇਆ -1 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਪ ਹੋਊਗਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ -1/2+1 ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗੈਪ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਇੱਕ ਸਰ 1/2 ਵਿੱਚ ਫਿਰ +1 ਐਡ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ 3/2 ਤਾਂ ਸਰ 2 ਗੈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 3/2 ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਾਂ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗੈਪ ਗੈਪ ਇਸ ਵਨ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਮਾਈਨਸ i 2 i ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਜੇ ਕੱਢਣੀ ਆ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐ ਆ ਵੀ ਲੋਅਰ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੁਝ
ਮਾਈਨਸ 1 0 1 ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਨੇ ਮੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਕ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਅਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਕ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਐਲ ਟੂ ਐਮ ਐਲ ਆਏ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਸੌਰੀ ਐਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਲ ਟੂ ਐਲ ਆਏ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਮਾਈਨਸ 1 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਟੂ 1 ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਨਾ ਪਰ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੈਪ ਰੱਖਣਾ ਸੀ 1 ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 0 ਤੇ 0 ਚ 1 ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਲਾਓ ਕਿਆ ਸਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3/2 ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1/1 ਗੈਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂ 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 ਹਾਂ
ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਹਾਫ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਦੇ ਦੋ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਲਟਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਦੋ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਨਸ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਸਾਹਬ ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁਣ ਦੋ ਨੇ ਇਹ ਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਦੋ ਨੇ ਪੇਅਰਿੰਗ ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਦੋ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਹਾਫ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਹਾਫ i3 ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਹਾਫ ਹੋਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਕੀ ਨੂੰ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦਾ ਚਾਰ ਵੀ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ ਹਾਫ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕਸ ਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਨ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 0 ਫੋਟੋਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਟੋਨ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੋਨ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 0 ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਈ 0 ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਈ 3 ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀਰੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਈ ਥੀ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇਰੀਆਂ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਫੋਟੋਨ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੋਨ ਨੂੰ ਨਾ 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 ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲੱਗ ਲੱਗ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਲੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹ ਕੱਲਾ ਫੋਟੋਨ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੋਨ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਰ ਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸਕਾ ਸਰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਤਾ ਹੈ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਆਈ 3 ਹੁੰਦਾ ਥਰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਜੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਐਸੇ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਸਕਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਕਾ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਪਿਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਮੇ ਉਸਕੇ ਅਲੋਂਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਕੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਸਪਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਸਪਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਸਪਿਨ ਨਾ ਹੋਦੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਸਪਿਨ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਹੁੰਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨ
ਸਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ K ਮੀਜ਼ੋਨ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਹਨਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੱਸੋ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ K ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ K K ਮੀਜ਼ੋਨ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ K ਨਾਟ ਤੇ K ਨੈਗੇਟਿਵ ਐ ਹੈਗੇ ਨਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸ ਦੋ ਦੋ ਦੀ ਪੇਰਿੰਗਾ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੂੰ K ਮੈਜ਼ੋਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿ K ਮੈਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਹਾਂਗੇ K ਮੈਜ਼ੋਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ K ਮਾਈਨਸ K ਮਾਈਨਸ ਨਾਟ K ਪਲੱਸ K ਪਲੱਸ ਨਾਟ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰਿੰਗ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹਸਪਿਨ ਤੇ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ ਇਹ ਪੇਰਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਾ k ਮਾਈਨਸ ਨਾਟ k ਮਾਈਨਸ k ਪਲੱਸ ਨਾਟ k ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੀ k ਮੈਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ k ਮੈਜ਼ੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਪਾਈ ਮੈਜ਼ੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ k ਨਾਟ ਤੇ k ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ k ਮਾਈਨਸ ਨਾਟ ਤੇ k ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਪੂਰਾ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੈ ਕੋਨਿਕਸ ਤੇ ਦੋ ਸਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੋਊਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਸਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ ਤੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਰ ਟੋਮਿਕ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਆ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰ ਕਵਰ ਹਫਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਸੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਚਲਾਉਣੀ ਕੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗੂਗਾ ਬਸ ਇਹ ਚ ਕਵਰ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸਰ ਕੱਲ ਕੱਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾ ਦੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰ
एंटीपार्टिकल एंटीपार्टिकल न्यूट्रीनो की है दूसरे नंबर पार्टिकल ने सारे के सारे स्ट्रोंग इंट्रैक्शन ये याद रखना ये पार्टिसिपेट करते ने यह नहीं करते या तुम ए करो भी नहीं आया याद कर लो भी लैपटॉप नहीं करते बाकी सारे करते ने यूज होगा कितने यूज होगा जब तुम टाइप ऑफ इंट्रैक्शन देखोगे ना अगे कंजरवेशन ला दे थोड़ा जहा यूज आऊगा तो अगर थोड़े चीजा याद होनी है तो अगे जाके सौ कर लो उस दूजी कलासीफिकेशन लिखी है हैप्रॉन च चार आमडा सास्केड सिगमा फिर एंड ते आमेगा पहला आमडा सिगमा कास्केड आ कि दो आल तीन आके बरियोन थले नहीं आंदे है बरियोन थले न्यूक्लियोन हाडोन हाँ दो के पार्ट में बंटा जाता है मेज़ोन ते बेरियोंस साफ़ फैमिलीज़ नहीं दिया हेड्रोन 
ঠিক আছে and decay by weak interaction oh particle jehde strong interaction de naal banan te weak interaction de through decay hon ohna nu assi kehnde strong particle स्ट्रेंज पार्टिकल्स इसलिए हम स्ट्रेंज कहने हैं क्योंकि साढ़े लिए ये चीज स्ट्रेंज है लाजिक चीज है पहला साढ़े को जिधर पार्टिकल होते हैं बाकी पार्टिकल्स जिधर हैं क्या नहीं वो जिस तरह भी इंटरेक्शन देना आप बनते हैं उसे तरह भी इंटरेक्शन देना वो दिखे होते हैं अगर वो स्ट्रॉंग इसलिए ना उस स्ट्रेंज पार्टिकल कहते हैं ना ये कॉपर्टी है क्या स्ट्रेंजनेस स्ट्रेंजनेस नंबर की उन दा एस जी वैल्यू की उन दिया जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस ये लोग कहते हैं स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर इस तो बाहर ऐसी एक कार्य है एक हम देने मैजोन फैमिली की चीजें हैं ये दो तरह की हम दिया ये भी आप कर रहे हैं मैजोन के बीच दो तरह के मैजोन हम देने एक हम देने सुनो मैजोन एक हम देने बैक्टर मैजोन ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਜ਼ੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੁਡੋ ਮੈਜ਼ੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਜ਼ੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਡੋ ਮੈਜ਼ੋਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਕਟਰ ਮੈਜ਼ੋਨ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੁਡੋ ਮੈਜ਼ੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੀ ਜੇ ਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਮਾਈ ਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਿਨ ਆ ਪੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊ ਪੈਰਿਟੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਿਨ ਐਂਡ ਪੈਰਿਟੀ ਸੂਡੋ ਮੈਜ਼ੋਨ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਰੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਵੈਕਟਰ ਮੈਜ਼ੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਤੇ ਪੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਪੈਰਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਜ਼ੋਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਈਟਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੇ ਮੈਜ਼ੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਨੋਟ ਕੇ ਪਲੱਸ ਕੇ ਪਲੱਸ ਨੋਟ ਪਾਈ ਮੈਜ਼ੋਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਪਲੱਸ 
phi naught a particle si dekho kinne si 1 2 3 4 5 6 7 8 particle udhar dekho vector meson inna te milke bane ne vector meson inna da hi dooja roop de pehle h ki ne dekho a jada sade kol e eta hai e di jagah itthe hai da sade kol e w naught ਇਥੇ ਆ ਗਏ w not ਐਡ ਕੇ ਮੈਜ਼ੋਨ ਨੇ ਇਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ k ਮਾਈਨਸ c ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ k ਸਟਾਰ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ a ਮਾਈਨਸ 0 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ a ਸਟਾਰ ਮਾਈਨਸ 0 ਫਿਰ k ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਫਿਰ k ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ 0 ਸਾਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰ ਜੋੜ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਪਾਈ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਟਾਰ ਆਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰ ਆਊਗਾ ਈਟਾ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਸਰ ਵੈਕਟਰ ਮੈਜ਼ੋਨਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰ ਮੈਜ਼ੋਨ ਨੇ ਸਰ ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸਰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਮੈਜ਼ੋਨਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੱਗ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਇਹ ਲੱਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਆ ਰੋ ਮਾਈਨਸ ਰੋ ਨਾਟ ਰੋ ਪਲੱਸ w ਨਾਟ ਮੈਜ਼ੋਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ k ਸਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੇਮ ਨੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਦੇਖੋ ਈਟਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਇੱਥੇ w ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ 4 ਸੀ k ਮੈਜ਼ੋਨ ਇਹ ਵੀ 4 ਹੈ ਇੱਥੇ π ਮੈਜ਼ੋਨ 3 ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋ ਮੈਜ਼ੋਨ 3 ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ 8 ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟੋਟਲ 8 ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਨ ਤੇ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿੱਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਦਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਬਣੂਗੀ 1/2 1/2 ਇਹ ਵੀ 1 1 1 0 1 ਇਹ ਵੀ 0 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਤੇ ਆਈਸੋਸਪਿਨ ਦਾ ਥਰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਰੀਓਨਸ ਬੈਰੀਓਨਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਥੇ ਵੈਕਟਰ ਸੂਡੋ ਤੋਂ ਵੈਕਟਰ ਮੈਜ਼ੋਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਰੀਓਨਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬੈਰੀਓਨਸ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬੈਰੀਓਨ ਰੈਜ਼ੋਨ ਬੈਰੀਓਨ ਕਿਹਦੇ ਬੈਰੀਓਨ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹਾਂ ਬੈਰੀਓਨ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ 1/2 ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸਪਿਨ ਹਾਫ ਤੇ ਪੈਰਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3/2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦੀ ਸਪਿਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3/2 ਤੇ ਪੈਰਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੈਰਟੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਿਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੈਰੀਓਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਰੀਓਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ n ਤੇ p ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਐਨ ਤੇ p ਫਿਰ ਹੈਪਰੋਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈਪਰੋਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਪਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੈਮਡਾ ਸਿਗਮਾ ਨਾਟ ਸਿਗਮਾ ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
चार पार्टिकल सा नमे पार्टिकल ने यह है कि नहीं डेल्टा माइनस डेल्टा जीरो डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस तीन ये कितने हो गए टोटल चार से दो छः से दस नौ इधर कितने हैं दो से चार जिन्हें बैरियन ने जिन्हें साढ़े को बैरियोन से उन्होंने बैरियोन नंबर इसकी होगा वन एल ना रिप्रजेंट कर दिया इलेक्ट्रॉन नंबर बेरियोन नंबर वाले ना रिप्रजेंट कर दिया बी ना एक ही साढ़े को बैरियोन नंबर बैरियोन फैमिली अगर मैं पूछा इलेक्ट्रॉन का बैरियोन नंबर कि कहोगे जीरो इलेक्ट्रॉन का बैरियन नंबर कि होगा जीरो बैरियोन का इलेक्ट्रॉन नंबर कि होगा एक इलेक्ट्रॉन फैमिली होंगी है जिस इलेक्ट्रॉन न्यू ऑन टाओ इन्होंने न्यूट्रीनो आते ने इन्हों का इलेक्ट्रॉन नंबर होगा वन बैरियन नंबर जीरो होगा एक होंगे ने बैरियन जो हम किए ने इना का की होगा बैरियन नंबर वन होगा इलेक्ट्रॉन नंबर जीरो अच्छा चार्ज भी कह देंगे असल नंबर कह देना एक चार्ज हों कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बैरियोनिक चार्ज का उलझना नहीं है बैरियन नंबर अलग है 
ਜਾਂ ਬੈਰੀਓਨਿਕ ਚਾਰਜ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਾਰਜ ਬੈਰੀਓਨਿਕ ਚਾਰਜ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਰ ਥੋੜਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੱਪ ਟਾਪਿਕ ਪਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਦੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੇਟ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸੰਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਤਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕੈਸੇ ਕਰੇ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮੇ ਆ ਰਹਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਸਿਰਫ ਇਸੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਤੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਲੇ ਤੋ ਇਹ ਫਰਸਟ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਲਾਸ ਮਤਲਬ ਅਟੈਂਡ ਬਟ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਮੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੈਸੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਥੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਯਾਦ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਸਰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮੇ ਆਤਾ ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਹਾਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇਗੇ ਤੋ ਯਾਦ ਕੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸਰ ਇਤਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਆਈਸੋਸ ਆਪਕੋ ਉਹ ਮੈਨੇ ਜੋ ਆਪਕੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਥੀ ਇਸਕੀ ਕਿ ਇਸਕੇ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਇਨਕੀ ਹਾਂਜੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਆਪ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਕੀ ਕੀ ਇਨਕੀ ਤੀਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਮੈਨੇ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਥੀ ਮੈਨੇ ਤੋ ਮਤਲਬ ਲਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਮੈਂ ਬਟ ਸਿਰ ਸਰ ਆਜ ਦੇਖ ਕੇ ਐਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਓਕੇ ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਥਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਇਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਸਮੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇਸਕੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇ ਕੀ ਆਤੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥ ਕੀ ਸਾਥ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਉਨਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਮੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮੇ ਇਨਮੇ ਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗੀ ਆਪਕੇ ਔਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੂਸਰੀ ਹਮਾਰੀ ਐਟੋਮਿਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਜਾਏਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਲਦੀ ਡਾਲ ਦੇਣਾ ਇਸਕੀ ਅ ਕਿਸਕੀ ਅੱਛਾ ਆਜ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਲ ਦੋ ਸਰ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਲਾਸਟ ਕਾ ਰਹਤਾ ਥਾ ਸਰ ਉਹ ਜੋ ਆਪਨੇ ਕੱਲ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸਰ ਉਹ ਕਹਾਂ ਪੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਅਭੀ ਦੇਖੋ ਕੁਆਂਟਮ ਮੇ ਜਾਓਗੇ ਉਸਮੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਮੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 
मेरे पास ग्रुप भी बहुत हो चुके हैं क्योंकि ना वो फिर क्लियर हो जाता है आपसे नहीं अब और तो टीचर नहीं है देखो रमन मैम है या मैं हूँ ठीक है हम में ही होंगे सारे टॉपिक डिवाइड तो मैं इसके बाद कुछ और टॉपिक भी लूंगा आपके वो भी करवाऊंगा मैं ओके ठीक है कर दे सर क्लास हाँ जी हाँ जी बाकी लीव कर सकते हो थैंक यू सर ओके जी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सर